Hey guys, today's um, problem is all about forces. Ayan, so magsasolve tayo ng forces. Meron tayong sample problem dito about forces. So, an electric light fixture weighing 50 newton hangs from a point C by two strings AC and BC. The string AC is inclined at 60 degrees to the horizontal and BC at 45 degrees to the horizontal as shown in the figure. Solve for the tension forces acting on cables AC and BC. Actually, itong problem na to, pwede tayong gumamit ng analytic method and yung kay Lamy's theorem. Okay? So, ang gagawin na lang natin dito is um, ibang method. I mean, iisa-isahin natin. Mag-drawing tayo ng free body diagram. Tapos, um, mag-solve tayo ng forces, uh, summation of forces along X and Y axis. Okay? So, ang una na muna natin gagawin is to um, mag-draw tayo ng free body diagram para makita natin yung lahat ng mga forces along X and Y axis and para ma-visualize natin kung ano yung sinasolve nating problem. Okay. So, sa free body diagram, drawing tayo ng masyadong ano. Okay. So, draw natin yung ating mga forces A, B, and C. So, sa ating force A, naglalay siya sa quadrant 1. And, dito daw is meron tayong 60 degrees. Okay. 60 degrees. And alam natin na ito, perpendicular siya to each other, nakabuo siya ng 90 degrees angle. And alam natin, dapat familiar na tayo sa mga angle kung saan if 90 ito, tapos 60 ito, dapat ito is 30 degrees. Paano nangyari yun? So, 90 minus 60 degrees is equal to 30. And etong quadrant 1 na ito, ang kabuuan niya is 90 degrees. So, ano yung angle dito? So, 90 minus 30 is 60 degrees. Okay? Ito yung ating force A. Ngayon, di pa tayo sa force B. Okay. Sa ating force B, dito daw, nakabuo siya ng 45 angle. And dito, nakabuo tayo ng 90 degrees angle. So, 90 minus 45 so, dito, 45 degrees ulit siya. Okay. Bakit tayo, bakit natin kinuha yung mga angle with respect to x-axis? Bakit hindi y? Pwede naman y. Pero, mas maganda kasi na kapag magsosolve tayo with respect to x-axis, para yung ating cosine is 4x and then yung ating sine is 4y. Para hindi tayo malito. Okay? Next, yung ating force C, nandito siya, and meron daw 15 newtons. Okay? And, na-plot na natin lahat ng forces dun sa ating free body diagram. So, ang gagawin na natin is magsosolve na tayo, magsosolve na tayo ng summation of forces along x-axis muna. So, summation of forces along um, x axis. So, sa force A muna tayo. Sa force A, so wala siyang value. Bago pala natin, ano, bago pala tayo mag-solve along summation of forces along x axis, kailangan muna natin alamin yung sign convention every quadrant para hindi tayo malito. So, sa quadrant 1, meron tayong positive, positive. And then, sa ating quadrant 2, meron tayong negative, positive. Okay? So, pwede na tayong mag-solve ng forces along x-axis. So, A, um, cos, 60 degrees, kasi with respect to x-axis tayo. Okay? And then, minus, um, B, 
cos 45 degrees. Bakit minus? Kasi, ito yung x natin. x and y. So, yung sign convention ng ating x is negative. Equate natin siya to 0. So, a, equate ulit natin siya. Kunin natin yung um, formula or equation ng a. So, a cos 60 equals b cos 45. a is equal to b cos 45 over cos 60. Ito yung ating equation equation number 1. Ngayon, solve naman natin yung forces. Solve naman natin yung forces along uh, y-axis. So, along y-axis. So, magsimula ulit tayo sa ating force A. A sin 60 plus B sin 45 minus 15. Kasi, pababa siya. So, yung sign convention natin is minus equals 0. So, equate natin siya. A sin 60 equal 15 minus B sin 45. A is equal to 15 minus B sin 45 over sin 60. Ito yung ating equation number 2. And then, para makuha natin yung ating value ng B, um, and since parehas tayo dito, e-equate lang natin itong equation 1 natin and equation 2. Pwede kayong gumamit ng calculator at i-shift solve na lang ito. Pero, pakita ko na lang sa inyo. So, B cos 45 over cos 60 is equal to 15 minus B sine 45 over sine 60. And, ang value ng B, if sinif solve natin ito, is B is equal to um, 7 0.765 newton. And since meron na tayong value ng B, pwede nating i-plug yung B either sa equation 1 and equation 2 para makuha yung ating value ng A. So, if i-susolve nyo sa calculator, ang lalabas is A is equal to 10.98 newton. And ito na yung ating value ng force A and force B.